bueno, lo primero es que le decidió para abrir al Breogán. Uh, what was the point to, to come here in Breogán? Uh, so, first of all, I'm thankful that Breogán gave me the chance to play ACB. Breogán is uh, one, maybe not one of the top teams with history. Bueno, está muy contento de uh, estar aquí en Breogán. Eh. It's a pleasure to see the history of this club. It's a rich history with a big fan base, with a very long, long series in the ACB. You can compare this with Real Madrid or Barcelona, and there is there was no reason to say no to. Destaca mucho la tradición que tiene el Breogán, lo compara incluso con equipos como el Real Madrid o otros equipos. The organization, the coaching staff and all the facility is on a very high level and our job is here that we prove that the players are also ACB level. Everything else here is prepared, just we have to show that we are able to compete on the highest level in Europe. El club, la estructura, eh, los entrenadores, todo está a un nivel muy alto, un nivel ACB y ahora son los jugadores los que tienen que dar un paso al frente para demostrar todos juntos que somos un equipo ACB. Después de su anterior etapa en el Betis, supongo que tendría ganas de volver a la ACB, lo rindió bien en aquella etapa. After you, your last season in Betis, uh, do you feel that you want to come back to show yourself that you can play here in this season? Uh, yes, uh, this is. I'm 30 years old. This is my last chance to prove that I can compete in the best league in Europe, and this is my goal. This is my personal goal. But we have a goal as a team to show everybody that we are able to be ACB level for a longer time. Que puede jugar a este nivel. Él cree que puede. Y pero también destaca que al final es un objetivo colectivo y que es algo que tenemos que hacer entre todos. How do you see the team in, in the last game and how do you feel for the next one? Uh, the last game is already passed, so we saw we win. Maybe it was not realistic because the roster of uh, Bilbao was not full. And we have approach, like coach said today in practice, every game, doesn't matter pre-season or normal season, it's our final. We will give everything, we prepare ourselves every day and we will give everything to prove that we are a better team than our opponent. El partido de Bilbao, pues bueno, el equipo iba con la mitad del roster, éramos conscientes de esto, tampoco el objetivo queríamos competir, pero el objetivo era ser mejores y como dijo el entrenador, tenemos que ir partido a partido y entreno a entreno a cada vez ser mejores. Obradorio is our Galician uh, competitor and I think that Breogan deserves to be the number one in Galicia and at the end of the season maybe this is too much to ask but maybe we can be in front of Obradorio. Dice que bueno, que es consciente de la rivalidad que hay entre los dos equipos y de que desde ahora hasta final de temporada hay que seguir creciendo para estar como mínimo a su nivel y poder competir. ¿Qué tal las primeras semanas con Paco Olmos como el staff con el compañero? Who was the for with the teammates with the staff with the uh, for me, it was a new experience. Uh, we have very nice Spanish people. The two brothers are very, very nice. They showed the city. We, they communicate. They're helping very, very yet. And the foreigners are starting to know each other, and we are improving. Yesterday, we had a little team activity. We played paddle tennis. We are doing everything on and off the court to grow as a family. Los jugadores de fuera y los de aquí pues nos estamos ayudando para integrarnos bien. El otro día hicimos una actividad con todo el equipo y nada, trabajando para estar juntos. ¿Qué crees que puedes aportar al equipo? ¿Qué crees que puedes aportar al equipo? Mi principal objetivo es intentar hacer que la defensa colapse en el lado, que puedan abrir los shooters desde el perímetro. Try to play physically. I'm not the most athletic guy, but I know how to move and what to do. And I will try to make my teammates better. This is my main goal. And I believe that the mixture we have in our roster, we can grow to a very nice team. El sabe cómo jugar. 
su, su corpulencia, para cerrar espacios, aparte de, de, destaca el poder jugar de manera física, aunque no sea su principal virtud, él sabe usar su físico. We don't have to think uh, what will be, what will do. Our job is to give 100% on every game, and our goal is to stay in ACB and to prove anybody that we are worth the trust and the belief of the club. El objetivo es mantenerse en ACB. No hay que pensar en el futuro, sino que hay que ir paso a paso, partido a partido, y ir a competir al máximo cada día. Puedes repetir. Ha sido buena su adaptación a la ciudad. Eh, was this your adaptation to the city? Uh, it's a very nice city. I was seeing that on the uh, Wikipedia it's very high. It's uh, altitude. People very nice. The food is great. Club organized me a very nice apartment. Uh, people are nice. They know basketball. And I think it's a small city. Will what will benefit us to have a bigger focus on our job. La ciudad pues está en mucha altitud, eh, la verdad, que se siente muy bien en Lugo, es una ciudad, ciudad pequeña y que bueno, que va a ayudar también ya que es una ciudad con mucha tradición de baloncesto y sí. Bueno, bien, contento. Al final, como decía él, pues bueno, es una ciudad con una tradición eh, espectacular a nivel de, bal de baloncesto. Uno siempre aspira a estar en las mejores ligas y el poder venir aquí pues, fue muy rápido el entendimiento entre ambos para poder venir. ¿Y cómo están siendo estos, estas primeras semanas de, de entrenamiento? ¿Cómo, ¿Cómo te estás encontrando la estructura del club? Bien, la, la verdad que si hubiera una palabra para definir al club sería una pequeña familia. Eh, todo el mundo ayuda, todo el mundo pues suma y la verdad que es muy sencillo. Al final también yo había trabajado con Javi y con Paco, entonces todo va, va muy rodado también a nivel de staff. Eh, la verdad que es un club con una estructura muy profesional y ahora hay que ganárselo en la pista. Tienes experiencia en Prat, en Castellón, en otros, en otros clubes, también en el extranjero. ¿Ya tenías ganas de, de volver a España, sobre todo a la, a la CD, a la máxima categoría? Sí, muchas. Muchas, muchas, a nivel deportivo y también a nivel familiar, el estar pues, más cerca pues también. Pero sí, sí, estar con los mejores siempre es lo que uno quiere.